Je, si je vais prendre par exemple les différences qu'il y a avec, un, avec François, je veux dire, bon, quand, François, quand on a fait le pianiste, euh, bon, il s'est lancé dans ce truc-là. Finalement, c'était peut-être un truc qui le, un scénario qui le, qui, c'est un scénario qui l'intéressait, mais qui, qui finalement, à un bout d'un moment, euh, ce côté de fripouille, des trucs comme ça, ne, ne l'intéressait pas très, tout à fait autant. Et il savait, je pense que ça faisait partie de son hésitation, à la fois de vouloir faire euh, un film, euh, disons, qui est euh, classique, et en même temps d'essayer de faire des choses de la nouvelle vague. Parce que comme il avait été voir les roches, en voyant les roches d'Aboul Souf qui m'a demandé si je voulais faire le, le film, alors je, le, le côté classique, c'était, on a une grosse caméra, euh, qui était une camé un KM300, qui était la, la caméra d'ailleurs d'un opérateur, j'avais deux frères qui portaient le même nom d'ailleurs, qui étaient opérateurs tous les deux, ça ne dit rien. Ça. Français Oui. Bon, peu importe, ça, ça va revenir. Bon. Euh, si, si. Je ne connais pas. qui portait le même nom. Deux frères euh, mais Deux frères, oui. Je crois pas bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. Bon. Euh, Bon, en fait, c'est un peu la petite histoire, parce que c'est une caméra qu'on avait louée chez, chez Alga pour des raisons de fric, etc. Je ne me souviens plus, bon, peu importe. Euh, et alors, donc, on mettait cette machine en place. Bon, à l'époque, on n'utilisait pas encore les nagras, on avait les, le camion de son. Bon, comme on était dans, on tournait dans un décor naturel, et que les camions ne pouvaient pas stationner dehors, on avait débarqué tout le matériel son à l'intérieur du, du décor. Bon, parce que c'était un décor où on restait plusieurs jours. Euh, la caméra, la synchronisation à l'époque était faite avec des moteurs triphasés, donc c'était le son qui devait nous, nous, nous fournir le, le jus, mais pour éviter d'avoir à transporter les batteries parce que les charger, on avait utilisé un système à la noix qui a, qui a euh, sévi pendant plusieurs années, qui était les polyphaseurs. C'est une machine qui un gros moteur qui tourne et qui fabrique, d'après le mono, qui fabrique du, du triphasé. Bon. Alors, l'avantage du triphasé, c'est que ça permettait... La caméra son avait un moteur triphasé et la caméra image avait un moteur triphasé. Alors, les deux, quand ils étaient verrouillés ensemble, bon, elles étaient obligées de tourner absolument exactement à la même vitesse, donc il n'y avait absolument aucun problème. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les quartz n'existaient pas encore, les moteurs mmh. quartz n'existaient pas encore. Tout le monde était à la recherche de... De, de cette synchronisation légère, mais on n'avait pas encore trouvé. D'ailleurs, avant les moteurs quartz, il y a eu euh, les, les, ce qu'on appelait les diapasons. Bon, il y a eu aussi... Euh, Coutan avait inventé un moteur à, à extinction d'étincelles. C'est un moteur qui faisait une étincelle qui devait avoir une certaine largeur. Au fond de quoi, elle se, dé, elle se dégroupait. Alors ça, 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 ça. Bon, il y avait tout un tas de combines. Après, il y a eu des petits moteurs... Euh, des, des petits moteurs sur des moteurs de, de caméra qui, qui étaient censés tourner à la vitesse, puis qui envoyaient une fréquence au Nagra pour que le Nagra se pilote sur la caméra. Bon. Donc là, pour ce, ce truc avec François, je veux dire, on avait donc ce polyphaseur qui était une merde parce qu'il y avait sans arrêt des problèmes avec, puis en plus il faisait du bruit, on l'entendait toujours plus ou moins dans, dans le resto où on tournait. Bon, il était inquiété parce qu'il y avait des gros moteurs, des gros micros. Euh, les, les Neumann, qui étaient des, des, gros, des gros machins, ça le foutait. Le pianiste, c'était un pigmentoscope, il me semble. Hein. Oui, oui. Bon. Mais, mais noir et blanc. Noir et blanc, oui. Bon, bon, alors, on était tenté de temps en temps de, de prendre la caméra à l'épaule et d'aller faire des plans à la truc, mais en même temps, d'un seul coup, il y avait le problème, je disais, merde, il va falloir que je redouble tout le son, etc. Bon, ce qui fait que finalement, là, on est, il était à la recherche de ce qui, ce qui était le plus intéressant, c'est de tourner des trucs à la main. Qui, qui lui lui plaisait, lui plaisait beaucoup parce que ça allait vite, mais en même temps qu'il se disait à chaque fois je vais être obligé de refaire de la post-synchro, bon, ce qui, ce qui l'emmerdait. Bon. 